హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ బడ్జెట్ తెలుసుకుందాం సో మీకు చెప్పాలంటే ఈ బడ్జెట్ అనేది జనరల్ దీనికి ఫైనాన్స్ కానీ దీనికి ఎకానమీ కానీ ఏ సంబంధం లేదు బడ్జెట్ ఈజ్ డిరైవ్ ఫ్రమ్ అ ఫ్రెంచ్ వర్డ్ బుజెట్ అంటే ఏం లేదు లెదర్ బ్యాగ్ అని మీరు ఇంతకుముందు చూసుంటే ఓకే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ బడ్జెట్ ప్రజెంట్ చేసే ముందు పార్లమెంట్ హౌస్ ఓకే లెదర్ బ్యాగ్ పట్టుకొని బడ్జెట్ ఆకుమెంట్స్ పట్టుకొని ఒక ఫోటో ఆపిస్తారు కదా సో జనరల్గా అక్కడి నుంచి వచ్చింది పేరు మనము ఓకే మీరు జనరల్గా ఎప్పుడైనా సరే ఫార్మల్గా ఎగ్జామ్ రాయాలన్నా సరే దీన్ని ఐ వుడ్ సజెస్ట్ యూ టు రిఫర్ విత్ దిస్ ఆర్టికల్ వన్ ట్వెల్వ్ దట్ ఈస్ యాన్యువల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ యాన్యువల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ సో మీకు అర్థం ఏంటంటే కదా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు కంపెనీ ఉందనుకోండి ఒక బ్యాలెన్స్ షీట్ ఉంటుంది క్యాష్ లో స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది ప్రాఫిట్ లా స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది అట్లాగే ఇట్స్ ఎ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఫైనాన్స్ అంటే మీకు తెలుసు కదా ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఓకే ఇక్కడ వచ్చి ఎవరికి ఓకే దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఒక ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే గవర్నమెంట్కి ఓకే వచ్చే ఆదాయం ఎంత ఏ రూపంలో వస్తుంది గవర్నమెంట్ ఓకే ఏ రకంగా దాన్ని ఖర్చు పడుతుంది అంటే ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఓకే ఒక సంవత్సరానికి తగ్గట్టు యాన్యువల్ ఓకే సంవత్సరానికి తగ్గట్టు ఆ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే వాట్ ఎవర్ స్పీక్స్ అబౌట్ ద ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఫర్ స్పాన్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ దాన్నే మనం యాన్యువల్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ సింపుల్గా బడ్జెట్ అంటాం ఈ బడ్జెట్ ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు మీకు తెలిసే ఉంటుంది ద బడ్జెట్ ఈజ్ సబ్మిటెడ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ టూ బిల్స్ ఆర్ ద యాన్యువల్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ సబ్మిటెడ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ టూ బిల్స్ వన్ ఏంటంటే ఫైనాన్స్ బిల్ అంటాం ఫైనాన్స్ బిల్ ద అదర్ ఈజ్ అప్రోప్రియేషన్ బిల్ అప్రోప్రియేషన్ బిల్ మీకు తెలిసి ఉంటుంది మనీ బిల్కి ఆర్డనరీ బిల్కి తేడా ఏంటి అని చెప్పి పాలిటీలో చదువుకుంటారు కదా సో బడ్జెట్ అనేది మనీ బిల్లా ఆర్డనరీ బిల్లా మనీ బిల్ సో ఎప్పుడైనా మనీ బిల్ అనేది ఏంటంటే ఆల్రెడీ ప్రెసిడెంట్ కన్సెంట్తోనే సబ్మిట్ చేస్తారు ఆర్డనరీ బిల్ ఏంటి పార్లమెంట్ పాస్ అయిన తర్వాత ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి వెళ్తుంది కానీ ఇది ఎట్లా ప్రెసిడెంట్ కన్సెంట్ తర్వాతే బిల్ ప్రవేశపడతారు ఫైనాన్స్ బిల్లు ఏముంటుంది ఫైనాన్స్ బిల్ ఏం లేదు ఓకే ఆల్ ప్రపోజల్స్ దట్ డీల్స్ విత్ హౌ గవర్నమెంట్ ఇంటెన్స్ టు రైజ్ మనీ అంటే గవర్నమెంట్ ఏ రూపంలో ప్రజల నుంచి మనీ రాబట్టాలనుకుంటుంది అంటే ఏమైనా ట్యాక్స్ కొత్తగా ట్యాక్స్ ఇంపోజ్ చేయాలనుకుంటుందా ట్యాక్స్ రేట్ ఏమైనా మార్చాలనుకుంటుందా ఏమైనా ట్యాక్స్ అబాలిష్ చేయాలనుకుంటుందా లేదంటే ఇంకా ఎంత అప్పు తెచ్చుకోవాలనుకుంటుంది ఓకే ఏ బారోయింగ్స్ వల్ల ఓకే బారోయింగ్స్ ద్వారా ఎంత తేవాల్సి ఉంటుంది డిజిమెంట్ చేసినంత ఎలా మనీ అంటే మనీ గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ కోసం ఎలా రైజ్ చేయాలనుకుంటుంది పబ్లిక్ నుంచి గవర్నమెంట్ మనీ ఎలా రైజ్ చేయాలనుకుంటుంది అన్ని ప్రపోజల్స్ ఈ ఫైనాన్స్ బిల్లు ఉంటాయి అప్రోప్రియేషన్ బిల్ అంటే ఒకసారి ఈ మనీ వన్స్ ద గవర్నమెంట్ రైజెస్ మనీ హౌ ఈస్ ద మనీ అప్రోప్రియేటెడ్ అంటే ఇది ఓకే హౌ ద గవర్నమెంట్ హ్యాపన్స్ టు షేర్ విత్ ద స్టేట్స్ అండ్ హౌ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ సింప్లీ గోయింగ్ టు అలాకేట్ ఫర్ వేరియస్ మినిస్ట్రీస్ సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే హౌ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు మేక్ అన్ ఎక్స్పెండిచర్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ సో నేను ఇంతకుముందు వేరే ఓకే వీడియోలో చెప్పుంటాను నేను పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ ఓకే ఈ వీడియో చూసినప్పుడు మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంటారు కదా బడ్జెట్ అనేది పార్లమెంట్లో ఎందుకు ప్రవేశపెట్టాలి వై ఓన్లీ మెంబర్స్ ఆఫ్ లోక్సభ మెంబర్స్ ఆర్ అలౌ టు ఓట్ అని చెప్పి సో ఆ ప్రాసెస్లో గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుందంటే మై డియర్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆఫ్ మై కంట్రీ అంటే లోక్సభ ఎంపీస్ ఓకే నేను ప్రపోజల్ ఏంటంటే ఈ సంవత్సర కాలంలో నేను ఈ రకంగా ప్రజల నుంచి నేను ఆదాయం రాబట్టాలనుకుంటున్నాను ఒకవేళ నా ఆదాయం కన్నా నా ఖర్చు ఎక్కువైతే ఇంత మనీ బారో చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి మీకు ముందు ప్రపోజల్ పడుతున్నాను మీరు ఎస్ అంటే విల్ గో హెడ్ లేదనుకోండి ఇఫ్ ద ఓకే సో మీకు నేను సింపుల్ క్వశ్చన్ పెడతాను ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు పాస్ ద బడ్జెట్ ఇన్ పార్లమెంట్ ఏమవుతుంది రిజల్ట్ ఏమిటి దానివల్ల గవర్నమెంట్ పైన ఏం ఎఫెక్ట్ ఉంటుందో ఒకసారి కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి నేను మళ్ళీ అడుగుతున్నాను ఒకవేళ గవర్నమెంట్ ఏదైనా గవర్నమెంట్ తన పార్లమెంట్లో అంటే లోక్సభలో బడ్జెట్ని పాస్ చేయలేకపోతే దాని యొక్క ఫలితం గవర్నమెంట్ పైన ఎలా ఉంటుంది అది కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి సో ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే గవర్నమెంట్ ఒక ప్రపోజల్ పడుతుంది చూడండి ఈ ఫైనాన్స్ బిల్లో నా ప్రపోజల్స్ ఉన్నాయి ఏం ప్రపోజల్స్ ఉన్నాయి హౌ ఓకే హౌ ఆమ్ ఐ గోయింగ్ టు రైస్ మనీ సో నేను అంటే ఏంటి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఒక కొత్త ట్యాక్స్ విధించినా సరే ఒక ట్యాక్స్ రేట్ పెంచినా సరే అంటే పబ్లిక్ యొక్క ఒక కన్సెంట్ లేకుండా అంటే మన జీవితం నుంచి ఒక రూపాయి అయినా సరే తీసుకోవాలం
సో ఈ బడ్జెట్ని రెండు కాంపొనెంట్స్గా బ్రాడ్గా డివైడ్ చేయొచ్చు ఒకటి రెవెన్యూ బడ్జెట్ రెవెన్యూ బడ్జెట్ ద అదర్ ఈజ్ అ క్యాపిటల్ బడ్జెట్ క్యాపిటల్ బడ్జెట్ సి రెవెన్యూ బడ్జెట్ని మళ్ళీ రెండు రకాలుగా విడదీయచ్చు రెవెన్యూ రిసీట్స్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ మళ్ళీ క్యాపిటల్ బడ్జెట్ కూడా రెండు రకాలుగా ఎట్లా క్యాపిటల్ రిసీట్స్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఓకే మీకు క్లియర్గా ఉండటం కోసం నేను ఒక మీనింగ్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చూడండి రిసీట్ రిసీట్ అంటే ఏంటంటే దిస్ ఓకే దిస్ కరెస్పాండ్స్ టు బోత్ ఇన్కమ్ అండ్ బోరింగ్స్ అండి రిసీట్ జనరల్ రిఫర్స్ టు బోత్ ఇన్కమ్ అండ్ బోరింగ్స్ అందుకే నేను ఓకే ఇన్కమ్ అని వాడలేదు రెవెన్యూ ఇన్కమ్ అని క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అని వాడలేదు నేను క్యాపిటల్ రిసీట్ అని వాడతాను అంటే రిసీట్ ఇంక్లూడ్స్ బోత్ ఇన్కమ్ అండ్ బోరింగ్స్ సో రెవెన్యూ బడ్జెట్ ఇంక్లూడ్స్ రెవెన్యూ రిసీట్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ క్యాపిటల్ బడ్జెట్ ఇంక్లూడ్స్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్ అండ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అఫ్ కోర్స్ మన బడ్జెట్ షీట్ మీరు చూసుంటే జనరల్గా మనం ఎట్లా డివైడ్ చేస్తాం బడ్జెట్ షీట్లో ఉన్నాను రెవెన్యూ క్యాపిటల్ కానీ విభజిస్తే దాట్ వుడ్ బీ రెవెన్యూ రిసీట్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అసలు రెవెన్యూకి క్యాపిటల్కి తేడా ఏంటి వెరీ సింపుల్ రెవెన్యూకి క్యాపిటల్కి తేడా అంటే ఎనీథింగ్ దాట్ రికర్స్ అంటే నేను సింపుల్గా ఉండడం కోసం మీకు ఎక్కువ ఓకే మీకు ఈజీగా గుర్తుండడం కోసం చెప్తాను ఎనీథింగ్ దాట్ రికర్స్ అది ఇన్కమ్ కావచ్చు ఎక్స్పెండిచర్ కావచ్చు రికర్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ టైం ఇంటర్వెల్కి మీకు అది రిపీట్ అవుతూ వస్తుంది నేను ఒక సింపుల్గా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యూనియన్ గవర్నమెంట్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఒక స్టేట్ గవర్నమెంట్కి అప్పించింది లెట్స్ ఏ తెలంగాణ స్టేట్కి అప్పించింది తెలంగాణ స్టేట్కి అప్ అప్పించినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ బారో చేసిన స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి ఓకే లెండ్ చేసిన యూనియన్ గవర్నమెంట్కి ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ పే చేయాలి అంతే కదా అప్పు పైన ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి కదా ఈ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ అనేది మీరు ఓకే వడ్డీ తీరుస్తూ ఉండాలి కదా మీరు అప్పు పూర్తిగా తీర్చడానికి ఇంట్రెస్ట్ అనేది పే చేస్తూ ఉండాలి అంటే ఇంట్రెస్ట్ అనేది ప్రతి మంత్లీనో లేదా క్వార్టర్లీనో మీ అగ్రిమెంట్ బట్టి పే చేస్తుంటారు కదా ఇలాంటి పేమెంట్స్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ఎవరు పే చేస్తున్నారు తెలంగాణ పే చేస్తుంది అంటే తెలంగాణకు సంబంధించి ఇది ఒక రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అనమాట మరి ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ ఎవరు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు రికరింగ్గా అంటే రిపీటెడ్గా ఎవరు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి మనం ఎలా రిపోర్ట్ చేస్తున్నాం అది రెవెన్యూ రిసీట్ అంటాం అనమాట గవర్నమెంట్కి రిసీట్ అంటే ఇట్ ఈస్ రిసీవింగ్ ఇన్కమ్ ఆన్ రికరింగ్ బేసిస్ అట్లా ఒకవేళ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఒకసారి అంటే మొత్తం లోన్ తీర్చేసింది రీపే చేసేస్తుంది అనుకోండి మొత్తం లోను ఓకే సో ప్రిన్సిపల్తో సహా మొత్తం లోన్ రీపే చేస్తే ఏమవుతుంది సో దాట్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ లోన్ వుడ్ బీ రిపోర్టెడ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ అండ్ ద సేమ్ మనీ వుడ్ బీ రిపోర్టెడ్ యాజ్ అ క్యాపిటల్ రిసీట్ క్యాపిటల్ రిసీట్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ రిసీట్ అంటే ఏంటి లోన్స్ రీపేయిడ్ రీపేయిడ్ బై స్టేట్స్ ఓకే దాన్ని ఇక్కడ ఇస్తాం అదే ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ మేడ్ బై ద స్టేట్స్ ఓకే రెవెన్యూ రిసీట్స్లో వేస్తాం అనమాట అంటే నాకు తెలిసి మీకు ఇప్పుడు అర్థమై ఉంటుంది రికరింగ్కి నాన్ రికరింగ్కి తేడా ఏంటంటే ఎనీథింగ్ దాట్ హ్యాపీస్ రిపీట్ విత్ సర్టెన్ టైం పీరియడ్ ఓకే ఇప్పుడు ట్యాక్స్ రెవెన్యూ చెప్పండి ఈజ్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఓకే నేను రెవెన్యూ అని అనేసాను కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ కదా ఇప్పుడు అట్లానే నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అంటాం నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అంటాం అంటే నేను జస్ట్ లెస్ మేక్ ఇట్ క్లియర్ రెవెన్యూ అనేది ఏమన్నాను రికరింగ్ ఓకే క్యాపిటల్ అనేది నాన్ రికరింగ్ ఇప్పుడు రెవెన్యూ రికరింగ్ అంటే నేను రెవెన్యూ రిసీట్స్ చూద్దాం వాట్ కాన్స్టిట్యూట్ రెవెన్యూ రిసీట్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దాన్ని రెండు రకాల విభజించు మళ్ళీ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఓకే నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మీకు ఈజీగా ఉండడం కోసం ట్యాక్స్ రెవెన్యూని మళ్ళీ రెండు రకాల విభజించవచ్చు డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇన్డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ కదా మీకు ఇది అర్థమవుతుందా ట్యాక్సెస్ అనేది రికరింగ్ అవుతాయా ప్రతి ఓకే మీన్ క్వార్టర్లీ ఇప్పుడు వీళ్ళు లేదా ప్రతి ఐ మీన్ వన్స్ ఇన్ ఏ వైల్ పీపుల్ హ్యాపీస్ టు కీప్ ఆన్ పేయింగ్ ట్యాక్సెస్ కదా సో అందుకని ఎనీథింగ్ దట్ రికర్స్ దాట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఏంటి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి జిఎస్టీ అనేది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా చూడండి మీరు ఒక నేను ఇదిగో ఈ స్టెన్సిల్ ఏదైతే నేను ఈ రాయటానికి ఉపయోగిస్తున్నా ఆ స్టెన్సిల్
మీరు ఒక మంచి పెయింటర్ పెయింట్స్ గీసి మనీని దాని వెనక్కి ఆ పెయింట్స్ అమ్మి మనీ రాబట్టుకుంటారు అండ్ దాట్స్ యువర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ సో పెయింట్స్ అమ్మగా వచ్చిన ఆదాయం మీకు రెవెన్యూ రిసీటా క్యాపిటల్ రిసీటా అది ఒకటి క్వశ్చన్ ఒకవేళ మీకు ఒక పికాసో పెయింటింగ్ ఎక్కడ దొరికింది అనుకున్నాం ఒక పికాసో పెయింటింగ్ మీరు పెయింటర్ ఏం కాదు కానీ ఒక రోజు మీరు రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే ఒక సడన్గా అనుకుందాం ఊహిద్దాం ఓకే ఒక పికాసో పెయింటింగ్ దొరికింది ఆ పికాసో పెయింటింగ్ మీరు ఆక్షన్ హౌస్లో పెట్టి ఒక లెస్సే ఐదు కోట్లు ఆరు కోట్లకు అమ్మారు అనుకోండి అప్పుడు ఆ వచ్చిన ఆదాయం రెవెన్యూ రిస్టే క్యాపిటల్ రిస్ట ఇవన్నీ మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి సో దట్ నాకు ఓకే ఐ జస్ట్ వాంట్ యూ టు మేక్ యూ ష్యూర్ దట్ యూ అండర్స్టూడ్ అంటే ఏదైనా సరే రిపీట్ అవుతూ వస్తుంది ఏదైనా సరే రిపీట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైనా ఉన్నా సరే రిపీట్ అవుతుంది అంటే అది రెవెన్యూ అండి అంతే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఓకే ఎందుకు ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నా అంటే ఇట్ వుడ్ బి వెరీ ఈజీ టు రిమంబర్ ఫర్ అ లాంగ్ టైం నేను మీ ఇంట్లో అద్దెకు ఉన్నా అనుకోండి నేను పే చేసే అద్దె ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ మై రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ యువర్ రెవెన్యూ ఇన్కమ్ మీరు ఆ ఇల్లు నాకు అమ్మేస్తే దట్ ఈస్ వర్క్ నేను మీకు ఏదైతే మనీ స్పెండ్ చేస్తున్నా దట్ ఈస్ మై క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ద మనీ యూ గెట్ బై సెల్లింగ్ ద హౌస్ ఇస్ ఈస్ యువర్ క్యాపిటల్ రిసీట్ అనమాట సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇక్కడ నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూకి ఎక్కడ ఎక్కడికి వస్తే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అంటున్నారు రెవెన్యూ బట్ నాట్ ఎ ట్యాక్స్ ఏంటి ఓకే ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ అవునా ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ మేడ్ బై ద స్టేట్స్ డివిడెండ్స్ డివిడెండ్స్ పెయిడ్ బై పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్ టేకింగ్స్ యూజర్ ఛార్జెస్ ఫైన్స్ ఓకే ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అనమాట ఇక్కడికి వస్తే రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ సో రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్కి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి రికరింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ గోల్డ్ ఉంటాయి శాలరీస్ సబ్సిడీస్ అవునా అలాగే గవర్నమెంట్ తెచ్చిన అప్పు పైన ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు యూనియన్ గవర్నమెంట్ బాండ్ సేల్ చేసి అప్పు తీసుకొచ్చింది అనుకోండి అంటే ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ టు బి మేడ్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ టు బి మేడ్ బై ది గవర్నమెంట్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ టు బి మేడ్ ఇది కూడా ఓకే టు బి మేడ్ రికరింగ్ కదా సో ఇట్లా దిస్ ఈజ్ అర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అనమాట లేకపోతే క్యాపిటల్ రిసీట్ చూద్దాం క్యాపిటల్ రిసీట్స్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్ అంటే సంథింగ్ దట్ డజన్ రికర్ ఓకే ఏంటి క్యాపిటల్ రిసీట్స్ ఎగ్జాంపుల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బోరోయింగ్స్ అవునా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బోరోయింగ్స్ అట్లనే ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీరు ఆస్తులు అమ్ముకోగా వచ్చింది ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఓకే సో అట్లా ఇంకా ఏదైనా సరే ఉన్నవి ఆదర్స్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్ మరి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ద మనీ స్పెంట్ ఆన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఓకే రోడ్స్ రైల్వేస్ ఇట్లా స్కూల్స్ హాస్పిటల్స్ ఇట్లా ఏదైనా కన్స్ట్రక్షన్ ఒక క్యాపిటల్ ఓకే జనరల్గా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్ ఎక్స్పెండిచర్ మెజార్టీ ఆఫ్ ద టైమ్ డజంట్ క్రియేట్ ఎనీ ఎసెట్ డస్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీ ఎసెట్ అంటే జనరల్గా చెప్పాలంటే ఎనీ ఎక్స్పెండిచర్ దట్ డజంట్ క్రియేట్ ఎసెట్ వీ జనరలీ రిఫర్ టు రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ మెజార్టీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ద క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పెండిచర్ మేడ్ ఆన్ ఓకే జనరేటింగ్ సమ్ ఎసెట్స్ ఎసెట్ క్రియేషన్ జరుగుతుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఒక స్కూల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు అనుకోండి ఒక స్కూల్లో ఒక హాస్పిటల్లో కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు అనుకోండి ఓకే ఆ కన్స్ట్రక్షన్ పైన పెట్టిన ఖర్చుని క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ వేస్తాం మరి స్కూల్లో హాస్పిటల్లో కట్టిన తర్వాత నెక్స్ట్ సంవత్సరం నుంచి మీరు మెయింటైన్ చేయాలి కదా అవునా శాలరీస్ పే చేయాలి ఒక ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్ పే చేయాలి అలాగే హాస్పిటల్ స్టాఫ్ పే చేయాలి మెడిసిన్ సప్లై చేయాలి ఈ రికరింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ వేస్తాం అనమాట అర్థమైంది కదా సో దాట్స్ అ వెరీ బేసిక్ డిఫరెన్స్ సో ఇప్పుడు చూస్తే ఓకే మనం లేటెస్ట్ బడ్జెట్ నుంచి తీసిన డేటా చూ బడ్జెట్ సారీ ఓకే రిసీట్స్ మీరు బడ్జెట్ అంటే గ్లాన్స్ స్టేట్మెంట్ చూడండి నేను ఐ వుడ్ సజెస్ట్ యూ టు గో త్రూ ఇండియా బడ్జెట్ డాట్ జిఓవి డాట్ ఇన్ ఈ వెబ్సైట్ వికీపీడియా ఇలాంటి చెత్త వాటిలో చూడద్దు జనరల్గా ఇంకా ఇలాంటి వెబ్సైట్స్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్స్లోనే మీరు ఏదైనా ఎప్పుడైనా డేటా చూడండి అంతే కానీ ఓకే ఫస్ట్ గూగుల్ సర్చ్లో వికీపీడియా వచ్చింది చెప్పాలని చెప్పి అందరూ చూడదు ఎప్పుడు రిసీట్స్ ఎక్స్పెండిచర్ మన బడ్జెట్ షీట్ మీరు చూస్తుంటే బడ్జెట్ అంటే గ్లాన్స్ స్టేట్మెంట్ మీరు ఓపెన్ చేస్తే ఈ రిసీట
अंत टोटल रिसीट शुड आलवेज बी ईक्वल टू टोटल एक्सपेचर एन कहते हैं फैना मिनीस्टर मेरे मुझे इधर यह संवस में इन लक्ष्य खर्च पड़क मन को आदमी ईद लक्षले जनल अरे वे आदमी ईद लक्षल इर लक्षल की प्लास्टे इन लक्ष खर्चा चूपार अंत ओके खचित पब्लिक अड़ता है कहीं अंकने गवर्नमेंट एम चुप्त फैना मिनीस्टर चुप्त चूँकि मन आदि पद लक्ष मैं खर्च इरवे लक्षल मिगता पद बारो चुस्कने उद्देश्य चपंडी नो ओके यस सर नो अभी चपंडी दट इज़ द पर्पस् आफ सब बडजेट अन्ट सो प्रती रूपा गवर्नमेंट को वे अटे एव्री वन रू रिसी थर्ट फाइव पैसे ऐस आफ् नो अटे इयर बडजेट चूस्त थर्ट फाइव पैसे इज़ कमिंग फ्रम बोरोइंग अंड अदर लाइबिटी इंकेंटे मिगता भी इपू कॉर्पोरेशन टैक्स इन इंक इधरक्ट टैक्स इंडर टैक्स डैरक्ट टैक्स इनकम टैक्स ओके पद पैसल कॉर्पोरेशन टैक्स रे सामान इनकम टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स चूसरा रे आलमोस्ट सेम ओके दे आर् कंट्रिब्यूटिंग दि सेम प्रपोर्शन सो इत डैरक्ट टैक्स कस्टम्स यूनियन एक्सइज ड्यूटीस गूड्स अं सर्वीस टैक्स इवनि ओके इंडरक्ट टैक्स अवना कदा इवीं इंडरक्ट टैक्स पोल्स को सिक्सटी प्ले ओके सो इत तरह ना टैक्स रेवन्यू इपड़ अंक इंट्रस्ट पेमेंट्स इलाटी ना डेट कैपल रिसीट्स अटे ना डेट कैपल रिसीट अटे कैपिटल रिसीट अंत ना रिकरिंग ना डेट अटे रिसीट दट डजें क्रििएट एनी लाइबिटी अन्ट अंत इला प्रोसीड फ्रम डिज इनवेस्टमेंट अटे गवर्नमेंट फाइव पर्सेंट ओएनजीसी स्टे कमेंटी ओके दाने चो चा डज इट क्रिएट इन लाइव इंटर पर्व गवर्नमेंट आफ् इंडिया का अंकनी वाटे ना डेट कैपिटल रिसीट्स अटम अटे कैपिटल रिसीट्स कैपिटल रिसीट्स अर्थम दिल्ली ना डेट अंत एनी थिंग दट डज रिजल्ट इन लाइबिटी अपन दि गवर्नमेंट आफ् इंडिया इज़ वाट वी का ना डेट कैपिटल रिसीट सो टर्म्स को टेक्निकल उन्ना सर इट्स नाट सो कांप्लेक्स अन्ट सिंपल गवर्नमेंट को वे कैपिटल आदाय अंत सो एक्सपेचर से चूँ के ओके प्रती रूपा गवर्नमेंट पड़ते प्रती रूपा को चूस्ते षेस ओके स्टेट षेर आफ् टैक्स अं ड्यूटी ओके पदहे पैसा स्टेट्स की इंका अंतना अटे ने पर्पस् आफ् गिविंग यू दिश डेटा इज़्मीर चूँ चाल क्रेजी उ इंट्रस्ट पेमेंट्स अंत प्रती रूपा लर्च इरव पैसल इंट्रस्ट पेमेंट्स इंट्रस्ट पेमेंट दिन पैना इंत मुद्दा मन ओके अच्छा क्या प्रति संवस फिजिकल डेफिट उ मन की ओके सो तेजकोच अल्पन मेरी इंट्रस्ट पे चेयर कदा इर पैसा इंट्रस्ट के पोदी ओके मुफे ईद पैसल अपतेमो इर पैसलेमो इंट्रस्ट पड़ती है अटे चूँ लोन रीपेमेंट का ओनली इंट्रस्ट पेमेंट के इन पैसल पड़ती पोगा ओके सेंट्रल स्कीम की फिफ्टी पैसे सेंट्रल स्पासर स्कीम ई हॉप यू अंडरस्टा डिफरेंस बिटवी दीज टू सेंट्रल स्कीम सेंट्रल स्पासर स्कीम सेंट्रल स्कीम एंटे गवर्नमेंट आफ् इंडिया ने स्कीम डिजाइन इंप्लीमेंटे गवर्नमेंट दिन कास्ट पूर्ति गवर्नमेंट भरा अद सेंट्रल स्पासर स्कीम अंटे ओके गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्पासर द स्कीम अटे डिजाइन द स्कीम बट इट टेक्स द हेल्प आफ स्टेट गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट द स्कीम ओके अट देम टाइम स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रिब्यूटन ओके अभी स्कीम बटी कोर आफ द स्कीम कोर स्कीम दाने बटी सी थर्टी अलग मेरे आलरे स्पेषल कैटगरी स्टाटस मध्य इन आंध्र की संबंध विषय में डिबेट जो है इनको आंध्र की स्पेषल कैटगरी स्टाटस अडवांटेज एंटे मोस्ट आफ दि सेंट्रल स्पासर स्कीम्स में सेंट्रल गवर्नमेंट वुड कंट्रिब्यूट नई पर्सेंट वेर इन आंध्र प्रदेश वुड ओनली कंट्रिब्यूट टेन पर्सेंट इन जनरल चूँ एनआरजी होती इट्स एन एग्जापल आफ सेंट्रल स्पासर स्कीम ओके अवना कदा सो इप्ड वरकू चूस्ते आंध्र की स्पेषल कैटगरी स्टाटस लेकर प्रति वंद रूपये खर्च डेबई दाका लेट से अंदम मुफ रूपये खर्च अदे स्पेषल कैटगरी स्टाटस तौब रूपये सेंटर नीचे वस्तु टेन रूपीस वील जेबल पटा ओके अफको सी थर्ट अने की ऐक्चुअल काट का डिपेंड्स अपन द टाइप आफ् स्कीम यह मध्य चूस गवर्नमेंट आफ् इंडिया एम चेहरी सेंट्रल स्पासर स्कीम ने कोर स्कीम्स कोर आफ द कोर स्कीम्स अटे वोट प्रयारी बटी इट हाज डिवेड अंड यू डोट नीड टू मगअप ओके प्रपोर्शन अने बट इट वुड बेटर एपीपीएस टीएसपी सो अला फैक्चुअल क्वेश्चन अड़े अवकाश है यू जस्ट बेतर को सो मैं चूस्ते सबसीडीस डिफेस अफकोर्स गवर्नमेंट आफ् इंडिया चूस्टे डिफेस पैन खर्च पड़ता सबसीडी पैन एंत खर्च पड़ती ओके इक पेन अदर एक्सपेचर सो दिस इज़ वाट मेर इंदो ओके सिंपल क्वेश्चन अड़ता है सबसीडी रेवेन्यू एक्सपेचर कैपिटल एक्सपेचर रेवेन्यू एक्सपेचर डिफेस पैन एक्सपेचर रेवेन्यू एक्सपेचर इंट्रस्ट पेमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेचर इज डेट सो ही स्कीम पेटे अद रेवेन्यू एक्सपेचर इज डेट सो अट्ला चूसक अंत अफकोर्स सम पार्ट आफ इट सम पार्ट आफ इट आलो गोस कैपिटल एक्सपेचर मोस्टली ओके एफेक्ट रेवेन्यू डेफिट चपेटे एक्सप्लेन बट चूस चाल वरुक ओके रेवेन्यू एक्सपेचर एक् सो दिश द करे स्टेटस ओके नंबर से अवसर ले बट ई जस्ट वाट यू हाव ए फेर अंडरस्टा आफ वाट एग्जाटली इज दिफे मीनी और डिफरें बिटवी रेवेन्यू रिसीट कैपिटल रिसीट्स रेवेन्यू एक्सपेचर कैपिटल एक्सपेचर सो एम डे कामेंट सैक्न में पेटी ई वु हापी टू क्लारीफाइड ओके 